കൂട്ടബലാത്സംഗ കേസിൽ സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ കസ്റ്റഡിയിൽ കോഴിക്കോട് കോസ്റ്റൽ പോലീസ് സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ സുനു ആണ് പിടിയിലായത് തൃക്കാകര പോലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിലാണ് അറസ്റ്റ് തൊഴിൽ തട്ടിപ്പ് കേസിൽ ജയിലിലുള്ള പ്രതിയുടെ ഭാര്യ നൽകിയ പരാതിയിലാണ് അറസ്റ്റ് യുവതിയുടെ രഹസ്യമൊഴി രേഖപ്പെടുത്തി നേരത്തെയും പീഡനക്കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട ആളാണ് സി ഐ സുനു കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി എം എസ് അനീഷ് കുമാറാണ് ചേരുന്നത് അനീഷ് എന്താണ് ഈ കേസ് സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ കിരൺ തൃക്കാക്കർ സ്വദേശിനിയായ യുവതി നൽകിയ പരാതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ സുനുവിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ യുവതിയുടെ ഭർത്താവ് ഒരു തൊഴിൽ തട്ടിപ്പ് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ ഏതാനും മാസങ്ങളായി ജയിലിൽ കഴിയുകയാണ് ഇതിനിടയിലാണ് സുനു അടക്കമുള്ളവർ സമീപിക്കുകയും രക്ഷപ്പെടാൻ സഹായിക്കാമെന്ന് വാഗ്ദാനം നൽകുകയും ചെയ്തു ഇല്ലെങ്കിൽ താൻ പറയുന്നത് അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവ് തിരിച്ചിറങ്ങാനാവാത്ത വിധം ജയിലിൽ തന്നെ കൊടുക്കും കൂടുതൽ കേസുകൾ ഇയാൾക്കെതിരെ ചുമത്തും എന്നടക്കമുള്ള ഭീഷണി മുഴുക്കുകയും ചെയ്തു തുടർന്ന് തൃക്കാക്കര ഒപ്പം കടവന്ത്രയിലെ മുറി എന്നിവിടങ്ങളിൽ എത്തിച്ച് പീഡിപ്പിച്ചു എന്നാണ് മൊഴി നൽകിയിരിക്കുന്നത് നിരന്തരമായ പീഡനത്തിന് വിധേയമാക്കുകയും വീണ്ടും വീണ്ടും പീഡനത്തിന് വഴങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവിന് കുരുക്കുമെന്ന് ഭീഷണി മുഴക്കുകയും ചെയ്തതുകൂടിയാണ് പരാതിയുമായി വരാൻ തയ്യാറായത് എന്ന് യുവതി മൊഴി നൽകുന്നു ഇതേ തുടർന്ന് യുവതിയുടെ മൊഴി പരിശോധിക്കുകയും മറ്റ് പ്രാഥമിക തെളിവുകൾ പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഒടുവിൽ മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുമ്പാകെ യുവതിയുടെ രഹസ്യമൊഴി രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത ശേഷമാണ് കോഴിക്കോട് പോയി തൃക്കാകരയിൽ നിന്നുള്ള പോലീസ് സംഘം സുനുവിനെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇയാളുമായി കോഴിക്കോട്ട് ഒന്നും പോലീസ് സംഘം തൃക്കാക്കരയിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഇയാളോടൊപ്പം മറ്റ് ആറു പേർ കൂടി ഈ കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പോലീസിന് മൊഴി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ മൂന്ന് പേർ കസ്റ്റഡിയിലായി എന്ന ചില സൂചനകളും ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും പെരുമാറ്റ ദൂഷ്യങ്ങളുടെ പേരിൽ നേരത്തെയും ഈ പ്രതിക്കൂട്ടിലാവപ്പെട്ട ഒരു പോലീസുകാരനാണ് ഈ സുനു എന്നയാൾ നേരത്തെ എറണാകുളം മുളവാട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ തൃശൂർ സ്വദേശിനിയായ യുവതിയെ പീഡിപ്പിച്ചു എന്ന പരാതിയെ തുടർന്ന് ഇയാളെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കുകയും പിന്നാട് പിന്നീട് റിമാൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇതിന് ശേഷം സസ്പെൻഷൻ ആയിരുന്നു പിന്നീടാണ് കോഴിക്കോട് കോസ്റ്റൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ സ്റ്റേഷൻ ഹൌസ് ഓഫീസറായി നിയമനം ലഭിക്കുകയും ചെയ്ത് സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് സമാന രീതിയിലുള്ള മറ്റ് പെരുമാറ്റ ദൂഷ്യങ്ങൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വലിയ ആരോപണങ്ങൾ ഇയാൾക്കെതിരെ നേരത്തെ ഉയർന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ആ പോലീസുകാർ പറയുന്നത് കിരൺ അനുഷ ഇയാളുടെ കൂടെയുള്ള ആറ് പേർ കൂടി ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് പോലീസുകാരാണോ അതോ മറ്റ് ഉള്ളവരാണോ പോലീസുകാരല്ല എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഒരു ക്ഷേത്രത്തിലെ പൂജാരി അടക്കമുള്ള ചില ആളുകൾ ആണ് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് എന്തായാലും ഈ പ്രതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ ഇപ്പോഴും പോലീസ് കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്തായാലും പോലീസ് ഇപ്പോഴും പറയുന്നത് ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇയാൾക്കെതിരെ ആരോപണം ഉയർന്നിരുന്നു പരാതി ലഭിച്ചിരുന്നു രഹസ്യമൊഴി ലഭിച്ചിരുന്നു ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്ത് കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു വരികയാണ് അറസ്റ്റ് അടക്കമുള്ളവർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല നിലവിൽ ഇക്കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായ അന്വേഷണം പോലീസ് നടത്തി വരുന്നു അതീവ ഗൗരവമായി തന്നെയാണ് ഈ ആരോപണം കാണുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കോഴിക്കോട്ട് എത്തി വളരെ രഹസ്യമായി തന്നെ ഇയാളെ അറസ്റ്റ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ കസ്റ്റഡിയിൽ ഉണ്ട് എങ്കിൽ പോലും വിശദമായ പരിശോധന നടത്തിയ ശേഷമേ അറസ്റ്റ് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒപ്പം ഈ കൂടെയുള്ള ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും പോലീസ് വരും മണിക്കൂറുകളിൽ കൃത്യമായി പുറത്ത് പറഞ്ഞേക്കും കിരൺ ശരി എം എസ് അനീഷ് കുമാറാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് മറ്റു വാർത്തയിലേക്ക് വയനാട് അമ്പലവയൽ പോക്സോ കേസിൽ കുറ്റാരോപിതനായ എ എസ് ഐ ബാബുവിനെതിരെ എസ് സി എസ് സി കമ്മീഷനും കേസെടുത്തു നിലവിൽ ഒളിവിലായ എ എസ് ഐയുടെ അറസ്റ്റ് ഉടൻ ഉണ്ടായേക്കും അടിയന്തര നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട കമ്മീഷൻ പത്ത് ദിവസത്തിനകം റിപ്പോർട്ട് നൽകാനും വയനാട് എസ് പിയോട് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് വയനാട് എസ് പിയുടെ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡി ഐ ജി രാഹുൽ ആർ നായർ ടി ജി ബാബുവിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ ഇരുപത്തിയാറിനാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം പോക്സോ കേസിൽ ഇരയായ പതിനേഴുകാരിയെ ഊട്ടിയിൽ തെളിവെടുപ്പിന് കൊണ്ടുപോയ സമയത്ത് അമ്പലവയൽ എ എസ് ഐ ബാബു പെൺകുട്ടിയോട് മോശമായി പെരുമാറിയതായാണ് പരാതി അടൂർ സ്കാനിങ് സെന്റർ സെന്ററിൽ യുവതിയുടെ സ്വകാര്യ ദൃശ്യങ്ങൾ മൊബൈൽ പകർത്തിയ കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ അംജിത്തിനെതിരെ കൂടുതൽ കേസുകൾക്ക് സാധ്യത നേരത്തെ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളും ഇയാൾ സമാനമായ രീതിയിൽ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ ഇത് കണ്ടെത്താൻ ഫോൺ ഫോറൻസിക് പരിശോ
ദമ്പതികൾ ബൈക്കിൽ പള്ളിയിലേക്ക് പോകവേ ആന ഇവർക്ക് നേരെ പാഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു ബൈക്ക് ഉപേക്ഷിച്ച് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കവെയാണ് ജോണിനും ഭാര്യ ഡേസിക്കും പരിക്കേറ്റത് ആക്രമണത്തിൽ ബൈക്ക് പൂർണ്ണമായും തകർന്നു ജോണിന്റെ കാലിനാണ് പരിക്കേറ്റത് ഉടൻ തന്നെ വനപാലകരെത്തി വനംവകുപ്പിന്റെ വാഹനത്തിൽ ഇരുവരെയും അടിമാലി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി മാങ്കുളം മേഖലയിലും ദേവികുളം താലൂക്കിന്റെ മറ്റ് പലയിടങ്ങളിലും കാട്ടാന ആക്രമണം രൂക്ഷമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ജനങ്ങൾ വലിയ പ്രതിഷേധത്തിലാണ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഇടുക്കി കോട്ടയം മുണ്ടക്കയം ടി ആർ ആൻഡ് ടി എസ് സ്റ്റേറ്റിൽ കാട്ടാനക്കൂട്ടം ഇറങ്ങി പുലർച്ചെ രണ്ടു മണിയോടെയാണ് കാട്ടാനക്കൂട്ടം എത്തിയത് പതിനാലോളം കാട്ടാനകളാണ് ഈ മേഖലയിൽ തമ്പടിച്ചിരിക്കുന്നത് ആനയെ തിരിച്ചുവിടാൻ ശ്രമം തുടരുകയാണ് നേരത്തെയും ഇവിടെ പുലിയുടെയും കാട്ടുപന്നി അടക്കമുള്ള വന്യജീവികളുടെയും ശല്യം വൻതോതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു വനം വകുപ്പ് നടപടിയെടുക്കുന്നില്ലെന്ന് നാട്ടുകാർക്ക് പരാതിയുണ്ട് മൂന്നാറിൽ മണ്ണിടിച്ചിൽ കാണാതായ യുവാവിന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി മൂന്നാർ വട്ടവട പാതയിൽ നിന്നും അര കിലോമീറ്ററോളം മാറി മണ്ണിൽ പൊതിഞ്ഞ നിലയിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത് കോഴിക്കോട് അശോകപുരം സ്വദേശി രൂപേഷാണ് മരിച്ചത് ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം പെയ്ത കനത്ത മഴയിലാണ് കുണ്ടള പുതുകുടിയിൽ മണ്ണിടിച്ചിലും മലവെള്ളപ്പാച്ചിലും ഉണ്ടായത് തുടർന്നാണ് കോഴിക്കോട് നിന്നുള്ള വിനോദസഞ്ചാരികൾ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ടെമ്പോ ട്രാവലറിന് മുകളിലേക്ക് മണ്ണും വെള്ളവും പതിച്ചത് അപകടത്തിൽ രൂപേഷിനെ കാണാതാവുകയായിരുന്നു ഇന്നലെ വൈകിട്ട് നടത്തിയ തെരച്ചിലിൽ റോഡിൽ നിന്നും എണ്ണൂറ് മീറ്ററോളം മാറി പൂർണ്ണമായും തകർന്ന നിലയിൽ വാഹനം കണ്ടെത്തിയെങ്കിലും രൂപേഷിനെ കണ്ടെത്താനായില്ല പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയും വന്യമൃഗ സാന്നിധ്യവും മൂലം ഇന്നലെ വൈകിട്ട് നിർത്തിവെച്ച തെരച്ചിലാണ് ഇന്ന് പുനരാരംഭിച്ചത് വെള്ളം ഒഴുകിപ്പോയ മേഖലയിൽ റോഡിന് താഴ്ഭാഗത്തായി നടത്തിയ തെരച്ചിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത് പൂർണ്ണമായും മണ്ണിൽ പുതഞ്ഞ നിലയിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മൂന്നാർ കോടികൾ മുടക്കിയിട്ടും ഫലം കാണാതിരുന്ന മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനം വിജയത്തിലെത്തിച്ച മൂന്നാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ടൌണിൽ നിന്നും എത്തുന്ന ജൈവ അജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ രണ്ടായി തരംതിരിച്ച് വിൽപ്പന നടത്തിയും വളമാക്കിയുമാണ് പഞ്ചായത്ത് പദ്ധതി ലാഭകരമാക്കിയത് ആറുമാസത്തിനിടെ നാല് ലക്ഷം രൂപയാണ് മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും പഞ്ചായത്തിന് ലഭിച്ചത് പൊതുജന പങ്കാളിത്തത്തോടെ ഗ്രീൻ മൂന്നാർ ക്ലീൻ മൂന്നാർ എന്നീ ക്യാമ്പയിൻ വഴി ഏറെ നാളുകൾ എടുത്താണ് പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കിയത് യു എൻ ഡി പി ഹരിത കേരള മിഷൻ ശുചിത്വ മിഷൻ സ്വച്ഛ് ഭാരത് മിഷൻ എന്നിവയുടെ സഹായവും പദ്ധതിക്ക് ഊർജ്ജം പകർന്നു കല്ലാർ മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിന് കോടികൾ ചെലവഴിച്ച് വിവിധ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കിയെങ്കിലും അതൊന്നും ഫലം കണ്ടില്ല പിന്നീട് കൃത്യമായ ആസൂത്രണവും ദിശാബോധവും വഴി പദ്ധതി വിജയത്തിലെത്തിക്കാനുള്ള വഴികൾ പഞ്ചായത്ത് തേടി മാലിന്യങ്ങൾ തദ്ദേശ ഭരണകൂടത്തിന് എങ്ങനെ ലാഭകരമായി മാറ്റാം എന്നുള്ള ചിന്തയാണ് മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനം കുറച്ചുകൂടി കാര്യക്ഷമമാക്കണം എന്ന ചിന്തയിലേക്ക് പഞ്ചായത്തിന് എത്തിച്ചത് നോൺ ബയോ വേസ്റ്റ് സംഭവിച്ചോളം നമ്മൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ മൂന്നാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നാല് ലക്ഷത്തി നാല് ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ വരെ നമുക്ക് റവന്യൂ ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബയോ വേസ്റ്റ് സംഭവിച്ചോളും ഒരു ദിവസം നമുക്ക് രണ്ട് രണ്ട് ടണ്ണിൻ്റെ ബയോ വേസ്റ്റ് മാത്രം നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ട് ടണ്ണിൻ്റെ ബയോ വേസ്റ്റ് നമ്മൾ ബെർമി കമ്പോസ്റ്റ് നമ്മൾ ഉണ്ട് മീൻസ് സ്പെഷ്യൽ ഇനാക്കുലം മൂന്നാറിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമുള്ള സ്പെഷ്യൽ ഇനാക്കുലം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അത് കമ്പോസ്റ്റായിട്ട് ആക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പാലക്കാട് ആസ്ഥാനമായ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് റൂറൽ ടെക്നോളജി സെന്ററുമായി ധാരണയിൽ ഏർപ്പെട്ടതോടെ പദ്ധതിക്ക് കൂടുതൽ വ്യക്തത വന്നു വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും എത്തുന്ന ടൺ കണക്കിനുള്ള അഴുകിയ പച്ചക്കറികൾ ജൈവവളമായി മാറ്റാനുള്ള പദ്ധതികളാണ് ആദ്യം നടപ്പിലാക്കിയത് അതനുസരിച്ച് കൺവെയറിലൂടെ കടത്തിവിടുന്ന പച്ചക്കറി മാലിന്യത്തെ ഇനോക്കുലം കൂട്ടിച്ചേർത്ത് നിലത്ത് ബെഡുകളാക്കുന്നു പത്ത് ദിവസം എത്തുമ്പോൾ വീണ്ടും കിളച്ച് ഇളക്കിയിടുന്നു വീണ്ടും പത്ത് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അതിനെ അരിച്ചെടുത്ത് ഗുണനിലവാരമുള്ള ജൈവവളമാക്കി മാറ്റുന്നു ഈ ജൈവവളത്തെ പ്രത്യേക സഞ്ചികളിൽ നിറച്ച് വിപണികളിൽ എത്തിക്കുന്ന നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു വിവിധയിനം പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളെ തരംതിരിച്ച് വീണ്ടും പുനരുപയോഗിക്കുന്ന വിധത്തിൽ നിർമ്മിച്ചെടുക്കുന്ന പദ്ധതിയും വിജയകരമായി പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികളും കവറുകളുമെല്ലാം ഇത്തരത്തിൽ വേർതിരിച്ചെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാം എന്നതും അതുവഴി വരുമാന സ്രോതസ് കണ്ടെത്താം എന്നതും പദ്ധതിക്ക് കൂടുതൽ ഊർജ്ജം നൽകുന്നു ഇത്തരം വേർതിരിക്കൽ പദ്ധതികൾ യന്ത്രത്തിന്റെ സഹായത്തോടെയ
അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇട്ടിട്ട് പോകും വണ്ടിയിൽ ഞങ്ങൾ ഇതെടുത്തിട്ട് ഞങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ഓരോ സാധനങ്ങൾ ഓരോന്ന് തരം തിരിച്ചിട്ട് മെഷീനിലിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ സാധനം ഓരോ വിധമായിട്ട് ചുരുങ്ങിയ നാളുകൾ കൊണ്ട് നാല് ലക്ഷം രൂപയുടെ ലാഭം കൊയ്യാൻ സാധിച്ചത് വലിയ നേട്ടമായി വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ പ്രയോജനകരമായ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാനുള്ള പദ്ധതികളും പഞ്ചായത്ത് ആലോചിച്ചു വരികയാണ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മൂന്നാർ കണ്ണൂർ എരുവേശി സഹകരണ ബാങ്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സംഘർഷം സി പി എം യു ഡി എഫ് അനുകൂല വോട്ടർമാർ തമ്മിലാണ് വാക്കേറ്റമുണ്ടായത് വോട്ടർമാരെ സി പി എം പ്രവർത്തകർ തടയുന്നതായി യു ഡി എഫിന്റെ പരാതി എരുവേശി കെ കെ എം സ്കൂളിലാണ് വോട്ടെടുപ്പ് നടന്നത് എരുവേശി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടെസ്റ്റി ഇമ്പാനുവൽ മെമ്പർ ഷൈജ ജോയി എന്നിവരെ കൈയേറ്റം ചെയ്തതായും പരാതിയുണ്ട് പോലീസ് ഇടപെട്ട ഇരു ഭാഗങ്ങളെയും പിരിച്ചുവിട്ടു ഞാൻ എരുവേശി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റാണ് ഞാൻ ഓട്ടിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ വന്നതാണ് ആ സ്പോട്ടിൽ എന്നെ ഇവിടെ എന്റെ കവളത്തടിച്ചു അതായത് വോട്ട് ചെയ്തേച്ച് തിരിച്ചു പോയാലും വീണ്ടും ക്യൂവിൽ നിർത്താനായിട്ട് തുടങ്ങിയപ്പം ഞാൻ തടഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞത് വോട്ട് ചെയ്തേച്ച് പോയവരാന്ന് പറഞ്ഞു അന്നേരം പറഞ്ഞു ബന്ധുക്കളാണ് മിണ്ടാ നിന്നാന്ന് അതല്ല അന്നേരം ഒരുത്തം വന്നു വെച്ചാൽ എനിക്ക് അടിച്ചു അടിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും സി പി എമ്മിന്റെ ഗുണ്ടകൾ വന്ന് വളഞ്ഞു ചാമ്പ്യൻസ് ബോട്ട് ലീഗിന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന കായംകുളം ജലോത്സവത്തിൽ നടുഭാഗം ചുണ്ടൻ ജേതാവ് തുടർ വിജയത്ത് വിജയവുമായി എത്തിയ മഹാദേവികാട് കാട്ടിൽ തെക്കതിൽ ചുണ്ടനെ സെക്കൻഡുകളുടെ വ്യത്യാസത്തിൽ പിന്നിലാക്കിയാണ് നടുഭാഗം ചുണ്ടൻ ജേതാവായത് ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടത്തിനൊടുവിലാണ് എൻ സി ഡി സി കുമരകം തുഴഞ്ഞ നടുഭാഗം ചുണ്ടൻ ജേതാവായത് പള്ളാത്തുരുത്തി ബോട്ട് ക്ലബ് തുഴഞ്ഞ മഹാദേവി കാട് കാട്ടിൽ തെക്കതിൽ ചുണ്ടനാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനം പോലീസ് ബോട്ട് ക്ലബ് തുഴഞ്ഞ ചമ്പക്കുളം ചുണ്ടൻ മൂന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കി ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങളാണ് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് മൂന്ന് സെക്കൻഡിൽ നടുഭാഗം ചുണ്ടൻ ഫിനിഷ് ചെയ്തു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അഞ്ച് സെക്കൻഡാണ് മഹാദേവി കാട് കാട്ടിൽ തെക്കതിൽ ചുണ്ടന്റെ ഫിനിഷിംഗ് സമയം മൂന്നാം സ്ഥാനം നേടിയ ചമ്പക്കുളം ചുണ്ടൻ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഏഴ് സെക്കൻഡിലാണ് ഫിനിഷ് ചെയ്തത് പന്ത്രണ്ട് മത്സരങ്ങളിലുള്ള സി ബി എല്ലിലെ പത്താം മത്സരമാണ് നടന്നത് ഏഴ് വിജയങ്ങളോടെ മഹാദേവി കാട് കാട്ടിൽ തെക്കതിൽ തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് പോയിന്റുമായി ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് തുടരുകയാണ് എൺപത്തിയെട്ട് പോയിന്റുമായി നടുഭാഗം ചുണ്ടൻ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുണ്ട് ഇനി കല്ലട കൊല്ലം എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് മത്സരമുള്ളത് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി കായംകുളം ജലോത്സവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചടങ്ങിൽ യു പ്രതിഭ എം എൽ എ അധ്യക്ഷയായിരുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കായംകുളം മുതിർന്ന പൌരന്മാർക്ക് വിമാനയാത്ര സൗകര്യമൊരുക്കി മഞ്ചേരി കാരാപ്പറമ്പ് ഈവനിംഗ് ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബ് ആകാശ കാഴ്ചകൾ കാണാൻ ആദ്യമായി എത്തിയവരുടെ സംഘത്തിൽ മുപ്പത് പേരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് കോഴിക്കോട് നിന്ന് കണ്ണൂരേക്കായിരുന്നു യാത്ര കണ്ണൂരിലെ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളും സംഘം സന്ദർശിച്ചു ക്ലബിന്റെ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി എയർ ഇന്ത്യയുമായി സഹകരിച്ചാണ് വിമാനയാത്രയ്ക്ക് അവസരമൊരുക്കുന്നത് ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് സുനിൽകുമാർ സെക്രട്ടറി അനൂപ് എന്നിവർ യാത്രയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകി കാലിക്കട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബി സോൺ ബാസ്ക്കറ്റ്ബോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ വളാഞ്ചേരി എം ഇ എസ് കെ വി എം കോളേജ് തുടർച്ചയായി രണ്ടാം വർഷവും കിരീടം നിലനിർത്തി ബ്ലോസം കോളേജ് കൊണ്ടോട്ടിയിൽ വെച്ച് നടന്ന ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ചുങ്കത്തറ മർത്തമ കോളേജിനെ മുപ്പത്തിനാല് ഇരുപത്തിരണ്ട് എന്ന സ്കോറിനാണ് ഫൈനലിൽ പരാജയപ്പെടുത്തിയത് കൊട്ടാരകര വെട്ടിക്കവല മഹാദേവ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ വാതുക്കൽ ഞാലി പാൽ പൊങ്കാലയ്ക്ക് തുടക്കമായി ബാലാവതാര പ്രതിഷ്ഠയായ വാതുക്കൽ ഞാലി കുഞ്ഞിന്റെ സമൂഹ പാൽ പൊങ്കാല സമർപ്പണം നവംബർ പതിനഞ്ചിന് നടക്കും എസ് വിനേഷ് കുമാറിന്റെ റിപ്പോർട്ട് കാണാം വെട്ടിക്കവല മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിലെ വാതുക്കൽ ഞാലി കുഞ്ഞിൻ്റെ പാൽ പൊങ്കാല ഈ വർഷവും നടക്കുന്നു അതിന് തുടക്കമായിരിക്കുന്നു അടുപ്പുകൂട്ടൽ ചടങ്ങ് വരെ ഇപ്പോൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് ക്ഷേത്രോപദേശക സമിതിയോട് തന്നെ ചോദിച്ചറിയാം ക്ഷേത്രത്തിൽ പൊങ്കാലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്നിപ്പം ഭണ്ഡാര അടുപ്പിൻ്റെ ക്രമീകരണം മേലോട്ട് ക്ഷേത്രം മേൽശാന്തി ശ്രീ അഭിനന്ദ് ശങ്കർ ഭദ്രദീപം തെളിച്ച് അതിൻ്റെ ചടങ്ങുകൾ കഴിഞ്ഞു കുഞ്ഞ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ലോകത്തിൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ മാത്രമേ കണ്ടുവരാവുള്ളൂ എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഒരു
താഴ്ന്ന ജാതിയിൽപ്പെട്ട ഒരു ഊരാളി അപ്പൂപ്പൻ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുവന്ന് സംരക്ഷിക്കുകയും വളർത്തുകയും ചെയ്തു ആ അപ്പൂപ്പൻ ഒരു ദിവസം ജോലിക്കായി പോകുമ്പോൾ കുഞ്ഞിന് ഒരു ഊഞ്ഞാൽ ഒരു കളി ഊഞ്ഞാൽ വാതിലിട്ട് കൊടുത്തു പക്ഷേ തിരികെ വരുമ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞ് ഊഞ്ഞാലിൻ്റെ വള്ളി പൊട്ടി മരിച്ചു കിടക്കുന്നതാണ് കണ്ടത് അതിനുശേഷമാണ് അതൊരു ദേവതാസ്വരൂപമാകുകയും ബാലാവതാര രൂപമാവുകയും ഇവിടെ നടത്തിയ ദേവപ്രശ്നത്തിൻ്റെ ഫലമായി വെട്ടിക്കവല ക്ഷേത്രത്തിൽ വടക്കോട്ട് ദർശനമായി മേലൂട്ട് ക്ഷേത്രത്തിൽ കുഞ്ഞിനെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്തു ആ പ്രതിഷ്ഠിച്ച ദിവസം അഷ്ടമിയുടെ തലേ ദിവസം സപ്തമി ദിവസമാണ് ആ പ്രതിഷ്ഠാദിനത്തിലാണ് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ ഇവിടെ പൊങ്കാല സമാരംഭിച്ചത് ഗായത്രി മന്ത്രം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട മന്ത്രങ്ങൾ ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടാണ് സൂര്യനെ സാക്ഷിയാക്കി രാവിലെ ഈ പൊങ്കാല കർമ്മങ്ങൾ ക്ഷേത്രത്തിലും പരിസരങ്ങളിലും നടക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ ആരംഭിച്ച വാതുക്കൽ ഞാലി കുഞ്ഞിൻ്റെ പാൽ പൊങ്കാലയാണ് ഇന്നും ക്രമം തെറ്റാതെ നടന്നു പോരുന്നത് എസ് വിനീഷ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊട്ടാരകര ഗുരുവായൂരിലെ റോഡുകൾ നന്നാക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് വ്യത്യസ്ത സമരവുമായി നടൻ ശിവജി ഗുരുവായൂർ തകർന്ന റോഡിലൂടെ ഒട്ടൻതുള്ളൽ നടത്തി പാട്ടിലൂടെ റോഡിന്റെ ശോച്യാവസ്ഥ സൂചിപ്പിച്ചായിരുന്നു പ്രതിഷേധം ഗുരുവായൂർ റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം നിർമ്മാണത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് റോഡിലൂടെ ഗതാഗതം നിർത്തിയത് എന്നാൽ ബദൽ റോഡുകളിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്താതെ കുണ്ടും കുഴിയും നിറഞ്ഞതിനാൽ യാത്രാക്ലേശം രൂക്ഷമാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ എസ് ജി എം എന്ന വാട്സ്ആപ്പ് കൂട്ടായ്മ അംഗം കൂടിയായ ശിവജി ഗുരുവായൂർ വ്യത്യസ്ത പ്രതിഷേധം തീർക്കുകയായിരുന്നു പ്രതിഷേധം കാണാൻ ജനങ്ങളും കൂടി ഓട്ടൻതുള്ളൽ വേഷത്തിൽ തന്നെ നഗരസഭാ സെക്രട്ടറിയുടെ ക്യാബിനിലെത്തി നിവേദനവും നൽകി ഗുരുവായൂർ റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം ഒരു കാരണവശാലും വരരുത് എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച ഏതാനും ആളുകൾ അവരുടെ ആ ആഗ്രഹം നടപ്പിലാവാത്തതിനെ തുടർന്ന് രൂപീകൃതമായ ഒരു സംഘടന എന്ന നിലയിലാണ് ഇപ്പോൾ ചില സമര കോലാഹലങ്ങൾക്ക് സമര ആഭാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഗുരുവായൂർ ചരിത്രമെഴുതാൻ കൊല്ലം ചിത്ര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണഘടനാ സാക്ഷരത നേടിയ പന്തിരായിരത്തി എണ്ണൂറ് കുടുംബങ്ങളാണ് പരീക്ഷ എഴുതുന്നത് ചരിത്രപരമായ ദൌത്യം ഭരണസമിതിയുടെയും കക്ഷിരാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യയുള്ള കൂട്ടായ്മയുടെയും വിജയം ഭരണഘടനാ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഒരു ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പന്ത്രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ് കുടുംബങ്ങൾ ഭരണഘടനാ പരീക്ഷ എഴുതുന്നു ഒരു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സമ്പൂർണ്ണ ഭരണഘടനാ സാക്ഷരത നേടുന്നതിനൊപ്പം ചോദ്യാവലിയുടെ ഉത്തരം കണ്ടെത്തി മനസ്സിൽ ഭരണഘടന അരക്കിട്ടുറപ്പിക്കുക കൂടി ചെയ്യുക എന്നതാണ് പഞ്ചായത്ത് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ഇതിൽ ജയിക്കുന്ന ഓരോ വാർഡിലെയും പിന്നെ നാൽപ്പത് കുറയാത്ത അംഗങ്ങളെ കൂടി കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചിതറ പഞ്ചായത്തിലെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വാർഡുകളിൽ നിന്നും ആയിരം പേരെ സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരുപതാം തീയതി ഇരുപത് പതിനൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് ചിതറ ഗവൺമെൻറ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ സജ്ജീകരിക്കുന്ന പരീക്ഷാ ഹാളുകളിൽ വെച്ച് ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് പേർക്ക് വരെ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടുള്ള പരീക്ഷ എഴുതുവാൻ വേണ്ടുന്ന ക്രമീകരണവും സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് കില തയ്യാറാക്കിയ പത്ത് ചോദ്യങ്ങളടങ്ങുന്ന മുപ്പത് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യ പേപ്പർ പഞ്ചായത്തിലെ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വാർഡുകളിലും എത്തിച്ചു പത്താം തീയതി വീടുകളിൽ എത്തിച്ച ഉത്തരക്കടലാസുകൾ പൂരിപ്പിച്ച് അംഗൻവാടികളിൽ സ്ഥാപിച്ച പെട്ടികളിൽ നിക്ഷേപിച്ചു ചിതറ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ വെച്ച് ഇരുപതിന് മെഗാ മത്സര പരീക്ഷ നടക്കും ഇതിൽ വിജയികളാകുന്ന നൂറുപേരെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ആകർഷകമായ സമ്മാനങ്ങൾ നൽകി ആദരിക്കും ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായാണ് പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ ഇത്തരമൊരു പരീക്ഷ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പുനലൂർ മലബാറിലെ ഏറ്റവും വലിയ സോളാർ പാനൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുകയാണ് വടകര മണിയൂർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് കിലോവാട്ട് വൈദ്യുതിയാണ് ഇവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് മണിയൂരിൽ സഹകരണ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗിലാണ് സോളാർ വൈദ്യുതി ഉൽപാദനം ഒരുക്കിയത് സംസ്ഥാന വൈദ്യുതി വകുപ്പ് നടപ്പാക്കുന്ന സൗര പദ്ധതിയിലാണ് ഇത്രയും യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു മാസം ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി എണ്ണായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയുടെ വൈദ്യുതി ഇവിടെ ലഭ്യമാവും പത്ത് ശതമാനം കോളേജിന് സൗജന്യമായി ലഭിക്കും തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം കെ സി ബി നേരിട്ട് വിതരണം ചെയ്യും കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വടകരയുടെ റൂഫ് ടോപ്പ് എല്ലാ അക്കാഡമിക് ബ്ലോക്കിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റലിൻ്റെയും റൂഫിൻ്റെ മുകളിൽ സോളാ
KCB Maniur session ile vivida stabarangal ile solar sambidhanatil ninda munuti anbad kilowatt vaidu diulpadi pikinunda. Kepi ni kiri il pravarti kuna dana e college. Solar polula sambram bhangal KCB vyabi pikinunda. Samstanata vaidu dik shama mundagum bol valiya sahaya mavum. News 18 vadagara. Kasur goda leheri ubiogon tadayan nada badi karsena maki polis. January model idwere airiti munuti padine di kesu lana digister cheda. Samstanata etung guda leheri kesu gal register cheda kasur goda jilelana. Leheri ubiogon wilpenim tadayan kasur goda parishotan ekapam both wal karna paribadigalam sa jiu maki polis. Adar ti jili aido gonda tane mdmi ulpadi ula maraga maiko marana biaba kamayana etunda leheri wilpenim karto mai bentha peta i wasam idwere airiti munuti padine di kesu gal register cheda. Idul air itu naik itu turun itu anbudu ber arus tilai. Ia masa matram iru itu iru itu yar kesi gelana kasar gode di lel register cedah da. Maikam merenda kereta ulpade nederbadi kesi gelale pradegalaya iru itu rende pere kapa cumati jeli larcho. Jilla polisi ne operation clean kasar gode ne bahaga mai nariti merenda leheri biritha bodhaval karna klasa nur pinitu. Maikam merenda ubiyoi ke nomor kedere karshana nariti unda gumana. Jilla polisi me thavi munyari panalgi. Samstana ta itu yang gude dal leheri kesi gel register cedah da kasar gode di lel ana. योद्धाव लहरी के इतरे पुराता मिंडे भाग में इधे वलरे नल्ला उरु माइलस्टोन अचीवमेंट आनो ये दिस इज़ द हंड्रेड अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्टेड बाय होस्डोर्क पुलिस स्टेशन अंडर डीवाईएसपी कानिंगार्ड बालकृष्णन एंड आईएसएचओ शाइन so I congratulate all of them. This will go a long way in our fight against drugs. School gal, club gal, kudumbasri unit gal, sanada sanghara gal, any way me sahari chana. Both aval karna class gal narthi verena da. Jagrada samadhi gal dubi giri kena denim. Leheri ke adi me ayi vere chigilsa kendra gal eti kena denim. Manusi changal gal flash mob gal, nada gal gal, kote otam cricket tournament ulpari ulla. Paribari gal sanghari pike nunda. U C T Kasar Gold. Sabrimela tirtha dar kai ulla munir kengal awsan katadil. Bivida wapugal da sekarang natoda perwatahan gal ego pikir ya na. Rendu wajah teredah bela kisahsam. Satram kanan bade beri. Ita wana tirtha ada gerak kai tiudu. Idki le tu na ayep faktor kai bivula maya saji karna gal ana. Bivida wapugal air perut nada. Satram pulle made kanan bade ille kard gal. Wanem wapugal wetti tilicu. Wanyamurga shalli tu na saath di ulah pradeshita kiamar astapikyo. Totam pureil solar fencing urikum. விவித்தக் கேந்திரங்களில் திருத்தாடகர்க்க குடிவலம் லப்பிமாக்கந்து நுளா சவுகிரி முறுக்கும் ஏதுக்க போயிஞ்சில் குடிவலம் லப்பிக்கும் நம் விரம் மோபில் ஐப்பிலுடை லப்பிமாக்கும் அடியந்தர வைதி சகாயம் தேடுந்ததினும் ஐப் உபியோகிக்கானாகும் ஓரோ பஞ்சாயத்திலும் பக்தர்க்க விரிவைக்கின்னது Ambulan sebenarnya belum lebih makup. Kami lori forest itu, lori pudi rap develop itu baru nunda. Semua bivereng lori faktor ke lebih kita kiri. Di lori bivida bahasa ini lori rap tu ayah rakyat kundi dikit nno. Lori ada lori metal detector lori pada lori counting kam metal detector lori pada stabi kiri nunda. Lori count dah ya macam. Lori pada sanjata sanjata cerita nno baru lori bivereng lori kalau lagi communication nartan ni macam. Lori polis ni bawa tu nno. Mungkin macam ni cerita tu boleh. Ada tu patut boleh lagi cerita tu boleh. Awas semaya. Indonesia பிரதர்ஷிப்பிக்கும்